वेलकम मित्रों इस वीडियो में हम लोग एसके फोल्डिंग इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर की चर्चा करेंगे तो लेते हैं पहला क्वेश्चन एसके फोल्डिंग कितने प्रकार का होता है तो इसका आंसर है एसके फोल्डिंग मुख्य रूप से छह प्रकार के होते हैं पहला एस्टेटिक एसके फोल्डिंग चित्र को देख पहचानते जाइए दूसरा है इंडिपेंडेंट एस्का फोल्डिंग तीसरा है बॉल्ड केज एस्का फोल्डिंग चौथा है कैंटी लीवर एस्का फोल्डिंग पांचवा है हैंगिंग एस्का फोल्डिंग और छठा है मोबाइल टावर एस्का फोल्डिंग अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेसिंग अर्थात ब्रेसिंग कितने प्रकार के हैं इसका आंसर आप इस प्रकार दे सकते हैं ब्रेसिंग मुख्य रूप से चार प्रकार के हैं पहला है क्रॉस ब्रेसिंग दूसरा है नी ब्रेसिंग तीसरा है स्वे ब्रेसिंग और चौथा है प्लेन ब्रेसिंग अगला क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लैम्प्स अर्थात क्लैम्प कितने प्रकार के हैं इसका आंसर है क्लैम्प्स मुख्य रूप से छह प्रकार के होते हैं पहला है राइट एंगल क्लैम्प या जिसको फिक्स क्लैम्प के नाम से भी जाना जाता है दूसरा है स्वीवेल क्लैम्प या चालू क्लैम्प तीसरा है स्लीव कॉपलर या बॉक्स क्लैम्प चौथा है लैडर क्लैम्प पांचवा है प्लांग कॉपलर या जिसको जाली क्लैम्प भी कहा जाता है और छठा है बीम क्लैम्प मित्रों वीडियो में फोटो को देख देख कर पहचानते जाएं अगला क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेफ्टी नेट अर्थात सेफ्टी नेट कितने प्रकार के हैं इसका आंसर है सेफ्टी नेट मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं पहला है मैन अर्थात आदमी के लिए मित्रों इस नेट का होल साइज एक सौ एम एम का होता है और इसके रस्सी की मोटाई आठ एम एम का होता है दूसरा नेट है मटेरियल के लिए इस नेट का होल साइज पच्चीस एम एम का और आउटलाइन रोप बारह एम एम का होता है अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जीन व्हील टू प्लेटफॉर्म अर्थात जीन व्हील को प्लेटफॉर्म से कितना दूरी पर लगाया जाता है तो इसका आंसर है 750 सौ mm दूरी होती है जीन व्हील का वर्किंग प्लेटफॉर्म से अगला क्वेश्चन हाउ मच गैप एक्सेप्टेड बिटवीन टू प्लांक्स अर्थात दो प्लांक्स के बीच ज्यादा से ज्यादा कितना एम mm गैप एक्सेप्टेबल है या चल सकता है तो इसका आंसर है 50 एम एम एक्सेप्टेबल अर्थात 50 एम mm गैप तक एक्सेप्टेबल है अगला क्वेश्चन व्हाट इज द साइज ऑफ टू बोर्ड अर्थात टू बोर्ड का साइज क्या होता है मित्रों यहां साइज का मतलब टू बोर्ड के चौड़ाई से है चित्र में देखिए एक बात याद रखें कि टू बोर्ड का साइज 90 एम mm से कम नहीं होना चाहिए अगला क्वेश्चन व्हाट इज द साइज ऑफ प्लांक अर्थात प्लांक का साइज क्या होता है मित्रों प्लांक को हिंदी में कास्ट फलक या पटरा या फिर पट्ट के नाम से भी जाना जाता है इसका साइज है 2200 हजार mm लंबा 280 सौ अस्सी mm चौड़ा तथा अड़तीस एम एम मोटा होता है अगला क्वेश्चन व्हाट इज द साइज ऑफ सोल प्लेट सोल प्लेट का साइज क्या होता है सोल प्लेट 300 सौ एम एम बाई तीन सौ एम का होता है यानी कि 300 सौ एम लंबा और 300 सौ एम चौड़ा और इसकी मोटाई 6 एम mm होती है अर्थात 6 एम mm. अगला क्वेश्चन व्हाट इज द साइज ऑफ बेस प्लेट बेस प्लेट का साइज क्या होता है इसका आंसर है बेस प्लेट का साइज 
एक सौ पचास बाई एक सौ पचास होता है जिसका थिकनेस यानी कि मोटाई छ एम एम होता है सिक्स एम एम होता है अगला क्वेश्चन कीकर लिफ्ट अर्थात कीकर लिफ्ट क्या है इसके फोल्डिंग के बेस में जो लेजर पाइप लगाया जाता है चारों तरफ उसको कीकर लिफ्ट कहा जाता है यह बेस से कम से कम 150 सौ पचास एम एम ऊंचाई पर लगाया जाता है अगला क्वेश्चन डू यू नो गार्ड रेल ऑफ एसके फोल्डिंग अर्थात क्या आप एसके फोल्डिंग के गार्ड रेल के बारे में जानते हैं तो इसका जवाब है एसके फोल्डिंग के वर्किंग प्लेटफॉर्म पर किसी खास ऊंचाई तक पाइप से एक घेरा बनाया जाता है ताकि उस पर से किसी के गिरने का चांस ना हो तो उस घेरा को गार्ड रेल कहा जाता है किसी गार्ड रेल के मुख्य रूप से तीन पार्ट्स होते हैं पहला हैंड रेल होता है जिसकी ऊंचाई 950 सौ mm से लेकर 1200 सौ mm तक हो सकती है फोटो में देखते रहिए दूसरा होता है मिड रेल जिसकी प्लेटफॉर्म से ऊंचाई 450 सौ पचास mm से लेकर 600 सौ mm तक होती है तीसरा होता है टू बोर्ड्स इसकी ऊंचाई 150 सौ पचास mm होती है तो इस प्रकार मित्रों आप गार्ड रेल के बारे में क्लाइंट को बता सकते हैं अगला क्वेश्चन है वाट इज एसका फोल्डिंग टैक्स अर्थात एसका फोल्डिंग टैग क्या होते हैं तो इसका आंसर है टैग के द्वारा हमें पता चलता है कि एसके फोल्डिंग का कंडीशन क्या है अर्थात एसके फोल्डिंग का उपयोग हो सकता है या नहीं मित्रों एसके फोल्डिंग के टैग तीन प्रकार के होते हैं पहला है ग्रीन टैग अर्थात जिस एसके फोल्डिंग में ग्रीन टैग लगा हो तो इसका मतलब होता है कि उस इसका फोल्डिंग का उपयोग किया जा सकता है अर्थात काम करने के लिए सेफ है दूसरा है रेड टैग रेड टैग वाला इसका फोल्डिंग का मतलब उसका उपयोग नहीं करना है अर्थात इसका फोल्डिंग काम के लिए ठीक नहीं है खराब है तीसरा टैग होता है येलो टैग यानी पीला टैग येलो टैग वाला एसके फोल्डिंग का मतलब होता है कि उसका मॉडिफिकेशन करना है अर्थात उसमें कुछ न कुछ तब्दीली करनी है अर्थात येलो टैग वाला इसका फोल्डिंग का भी उपयोग नहीं किया जा सकता है तो इस प्रकार मित्रों आप ग्रीन टैग वाला इसके फोल्डिंग का ही उपयोग कर सकते हैं बाकी रेड और येलो टैग वाला इसका फोल्डिंग का नहीं